generaties hebben hierop gewacht. Dus ik ga u niet langer in spanning houden. Ik geef het woord snel weer aan de voorzitter van Stichting Bistum van Vliet. Voor sommige mensen zal het een teleurstelling zijn, maar wij zijn er heel blij mee. Het is ja, zo kostbaar. Het is niet in geld uit te drukken zo kostbaar. Het is een dagboek. Maar het is niet zomaar een dagboek. Het is niet zomaar een dagboek. Iedereen die Paulina kent, die kan dus, en heel veel mensen hier kennen Paulina, die kan dus bedenken dat het uiterlijk heel prachtig is. Het is een, uh, een uh, pakketje van een, een zo, gro zo groot ongeveer, met een harde rode kaft. Daarop staat Tagesboeg, met mooi daarop gedrukt uh, allegorische voorstellingen van de dierenriem en van de vier seizoenen. Een bijzonder dagboek, waarbij, waarin ze een blik geeft op haar innerlijk leven. Ze beschrijft gedachten, gevoelens, herinneringen aan wie haar dierbaar waren. Vooral ook aan haar man, jo Johan Lefebvre de Montigny, die haar uh, lieve echtgenoot was. Die is overleden op 21 september 1881. En het dagboek beslaat dus één jaar 1882, het jaar wat zij zelf het moeilijkste jaar van haar leven noemt. Want ja, hij was op 21 september 81 overleden. Dit is wel heel erg mooi, wat hier, ja, wat hier uit is gekomen. Zo'n dagboek waar de meest persoonlijke dingen van iemand in worden opgeschreven. In een tijdsbeeld waar we, ja, zeker hier in Haastrecht, helemaal geen idee van hebben. Uh, ja, dat is gewoon geweldig. Want daarmee komt niet alleen Haastrecht, maar ook de Krimpende Waard uh, een beetje meer op de kaart. En dat verdient het ook. 8 september is vandaag... Maar 8 september was voor haar ook een bijzondere dag. Het was namelijk de verjaardag van haar lieve Johan. En zij schrijft dan... Uw verjaardag, dear Johnny. Wat waard gij heden voor een jaar naar. Gij wist niet eens dat het uw geboortedag was. Wat brachten wij die dag steeds gelukkig door. Waarom? Oh, waarom moesten wij scheiden? Waarom mocht ik niet met u sterven? Dat geluid komt vaker terug. Eigenlijk wilde ze liever dood. Ze is intens verdrietig, eenzaam. Maar ze vindt wel troost. Troost in de natuur. Kinderen die viooltjes komen brengen. Maar ook troost vooral ook van haar vertrouwen op God. Wat we vandaag te weten zijn gekomen, dat is, dat is iets heel bijzonders. Ja. Ja. Uh, altijd je verrast? Ja, ja ik, uh, ik heb veel gehoord. Uh, allerlei suggesties, uh, allerlei wilde verhalen ook. Uh, maar dit, uh, ja, sommigen zeiden wel, ja, misschien iets van een dagboek. Toen dacht ik, ja, ze heeft toch een dagboek al gehad. Maar ja, een apart uh, persoonlijk dagboek over haar man, ja, dat heb ik niemand horen zeggen. Wat spreekt jou aan aan dit historisch figuur? Nou, ah, toch wel haar karakter. Hè. Aan de ene kant was ze echt wel een weldoener, deelde voedselbonnen uit. Aan de andere kant ja, hadden mensen ook wel ontzag voor haar en namen ze de hoed af. Ook al wisten ze niet eens of ze echt wel thuis was. Nou ja, en wat we nu hebben geleerd is dat ze heel erg eh, ook wel een uh, gevoelige kant had. Eh, dat ze ja, zich heel kwetsbaar heeft opgesteld in dat dagboek. Ja. En je podcast was heel succesvol ook, hè? Ja, ja hartstikke leuk. Stond hartstikke hoog in de, in de lijsten van uh, Apple en podcast. En, uh, ja. Het is natuurlijk ook een spannend verhaal, dus ja, ik snap ook wel dat, dat mensen het graag willen luisteren. Dus uh, ja, ja, hartstikke dankbaar dat iedereen uh, de podcast heeft geluisterd. Kijk, iedereen weet het nu natuurlijk, maar uh, we gaan dat alle reacties natuurlijk nog even meenemen in een prachtige laatste slotaflevering van de podcast. En uh, ja, die, uh, die komt binnenkort online, dus uh, ja, die kan iedereen dan luisteren. Wat we niet wisten, dat is dat Paulina, voordat ze Johan leerde kennen, met een andere man had willen trouwen. Maar dat mocht niet van haar vader. Dat was in die tijd zo. Maar zoals gezegd, het is overduidelijk. Ze is later met Johan heel erg gelukkig geworden. Ze hield heel veel van hem, bewonderde hem zeer. En ziet hem ook als voorbeeld. En hij wil al zijn goede werken, want Johan was hier burgemeester en deed allerlei goede dingen. En dat wil zij voortzetten.
Wissom van Vliet was een, uh, een stevige dame. Een, uh, een dame van standing uit een goede familie. De familie uh, Bistom van Vliet, de Bisdommen, de Bisdoms, hebben uh, eeuwenlang hier in uh, uh, Haastrecht gewoond. Zijn, die mannen werden burgemeester en vroeger erfde je dat burgemeesterschap zoals je nu uh, nog steeds koning wordt omdat je vader koning is. Dat was toen met de burgemeesterschap zo. Haar vader was burgemeester en toen haar vader overleed, uh, toen had hij gevraagd aan de gemeente of haar man niet burgemeester mocht worden. En daar heeft de gemeente ja op gezegd. Dus ze was heel erg gericht op educatie, vooral ook van meisjes en van vrouwen, maar ook in het algemeen. Uh, ze heeft veel gedaan voor Haastrecht in de zin van uh, subsidies, uh, uh, een gebouw Concordia oprichten. Uh, iedereen kon eigenlijk altijd een beroep op haar doen. Uh, er waren natuurlijk heel veel mensen arm in deze gemeente. En uh, dan konden de mensen bij haar aanbellen en dan kregen ze een briefje. En dan vroeg zij wat hebben jullie nodig en dan schreef ze daarop. Vijf pond koffie, vijf pond mail, noem maar wat op. En dan gingen de mensen met dat briefje naar de kruidenier. En dan kregen ze die boodschappen die op het briefje stonden, die kregen ze mee. En de kruidenier die verzamelde die briefjes. En aan het eind van de week uh, ging de kruidenier naar Paulina. En dan betaalde zij uh, datgene wat het gekost had uit. Uh, Paulina was zeer bevlogen met de gemeenschap. En we proberen dat als krimpende waard ook te doen. Als gemeente uh, proberen wij die gemeenschappen in hun kracht uh, te laten blijven. Dus we met het verenigingsleven, met vrijwilligers, met uh, de gemeente zelf, de dorpen. Wij vinden het belangrijk om die dorpen vitaal te houden. En dat is eigenlijk in lijn met datgene wat Paulina deed uh, voor Haastrecht. Mooi. Zullen we gaan onthullen? Uh, ja, ik uh, ga mee. Top. Ja, dan is het denk ik aan de burgemeester om uh, het doek te lichten. Kijk, een prachtig beeld van Paulina en haar trouwe veervoeter. Gemaakt door Dick Aarts uit Haastrecht. U uh, bent beheerder van het uh, museum uh, Bisdom van Vliet. Uh, wat houdt dat in? Ja, het is een huismuseum. Het is een uh, uniek huismuseum. Dus dat is een, uh, ja, een interieur uit, uh, uit 1877 of, ja, tot, aan 18, of tot aan 1923 aan toe. En uh, ja, het, het huis is, is, is een monument en het interieur is ook een monument en het hoort nog altijd bij elkaar. De wijze les is denk ik nog wel dat, dat ja, is misschien heel diepzinnig, maar dat het, dat het lijden van Paulina toch best wel belangrijk was. Ze was natuurlijk een hele rijke dame, maar ze heeft geen makkelijk leven gehad. En dat beschrijft ze eigenlijk ook. Ze is best wel ja, veel mensen om haar heen kwijtgeraakt. Uh, half zusje, half broertje, ze zijn allemaal overleden toen ze nog jong was. Haar vader, moeder, nou, en haar echtgenoot. Nou ja, en zo gaat dat maar door. En ze had geen kinderen. Ik denk dat het voor haar ook een groot verdriet is geweest. Dus ze was wel een hele rijke dame. En dus mensen kijken vaak met afgunst naar haar. Maar ja, ze had ook wel heel veel ellende in haar leven. Dus ja, ik denk dat het wel goed is dat mensen daar ook een beetje aandacht voor hebben. U heeft het uh, hele dagboek gelezen. En u kent natuurlijk de persoon uh, goed. Wat is, was het meest uh, opmerkelijke uit het dagboek wat u raakt? Nou, wat ik wel heel bijzonder vond is dat ze schrijft over dat het graf hier in de tuin, dat het op een bijzondere plek ligt. Namelijk op de plek waar ze voor het laatst met haar man nog geweest is. Dus ze schrijft van, nou ik heb eh, Johan op een gegeven moment hier ook begraven en dat is op de plek waar we samen geweest zijn. Dus dat is niet zomaar een plek, het is een plek waar ze een herinnering aan had. En dat, dat wisten we nog niet, dus dat is nieuwe informatie. En dat is allemaal morgen te bekijken in het museum Bistom van Vliet? Nou, in ieder geval, het dagboek aan de buitenkant is in ieder geval te zien. En dan vertellen de vrijwilligers die verhalen er heel graag bij.